Так, Майнкрафт 1.19. Поехали, ча. Сынок, гости уже пришли. Выходи, выходи из своей комнаты, мое солнышко. И сынок такой. И первым делом мы с вами начнем смотреть на биом под названием Темные глубины, либо Deep Dark. Это что-то подобное, небольшая гора, и как раз таки под ней расположен биом темных Жесть, глубин. Это, так, кстати, что, будет... Вот этого я не знал, это мега удобно, потому что, прикиньте, вы можете типа пойти по обычному миру, найти гору и найти там Deep Dark. Это и хорошо, и плохо, потому что его везде залутают тогда. Ну типа, если это какой-то сервер, очень легко найти гору и по ней найти Deep Dark. И типа все злутают дерьмо, и там ничего не будет. Тиночеку. Вот смотри на это и понимаешь, что обновление в Майнкрафте это супер мега круто. Всегда обновление это круто. И недавно обновление пришло в игру Genshin Impact. Genshin Impact. Окей, это мы. С Night Vision выглядит супер стрёмно. Типа, ну. Переход слишком неплавный. Конечно, есть вот этот блок между ними, но этого недостаточно, мне кажется. Им надо несколько стадий вот этого блока. Ну хотя, может быть, вот без Night Vision может быть круто. Я не знаю, Неркин будет показывать. Э -э просто мне лень качать снапшот. И вот, под ним э с большим шансом вы можете... Вот этого я вообще не видел, чат! И я собираюсь забатчестить свои Летить штаны. Вот такие древние города, в которых находится множество различных сокровищ и соответственно... Мне все равно не нравится переход. Я не знаю. То он, здесь он, он ре... заметный какой-то слишком. Если мы зайдем внутрь этого города, то здесь почему-то используются блоки серой шерсти. То есть вы здесь можете спокойно передвигаться между вот такими построениями и не бояться того, что важно заспавниться. Если вы вдруг не в курсе, то вы можете спокойно прыгать и ставить блоки серой шерсти, любой шерсти, даже ковры, и передвигаться по ним, не боясь того, что вы будете издавать какие-либо звуки. Смотрите, я прыгаю, прыгаю. И... Блин, этого, кстати, тоже я не знаю. Это очень круто. Это получается, что даже если чел не будет смотреть гайды, представьте коридор... Такой типа коридор, вы по нему идете, идете, и короче параллельно вам загораются лампы. Вы, вы понимаете, да, типа вы такой типа бум бум бум, и она такая пдин 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 пдин, жесть. Но что самое странное и непонятное, так это вот это. Вот это вообще чат. Сейчас я вам такое расскажу. Я не знаю, портал, рамка. Это что-то очень странное и непонятное. Этот блок имеет название Reinforced Deep Slate, что в переводе усиленный сланец. То есть как будто бы его чем-то усилили. Такое ощущение, что его усилили именно как раз таки этими скалк-блоками. И что самое главное, его нельзя получить. Я не знаю, задумано так это или же в будущем это все исправить. Но его нельзя получить И что самое главное, ломается он крайне-крайне долго Давайте я возьму незритовую кирку на эффективность пятого уровня И попытаемся добыть этот блок Засекаем время Минута 22 Жесть Хух мы это сделали, и заняло это примерно минуту и 20 секунд. При этом всем это незаритовая кирка, зачарованная на эффективность пятого уровня. И при этом, как вы могли заметить, мы его не получили. Даже если бы у нас было зачарование шелковое касание, мы бы все равно его не получили. Это максимально странный и непонятный блок. Что с ним делать? Для чего он вообще? Но что самое интересное, этот блок при помощи поршня можно двигать. Таким образом, если захотите его забрать его себе домой, то потихоньку, помаленьку, таким... Короче... Чат, это блок мечты, я вам говорю. Просто представьте, в мире есть ограниченное количество вот таких блоков. Их нельзя сломать, их нельзя добыть, но их можно двигать. И если вы хотите построить себе базу из них, допустим, вам надо прийти в город, раскопать все сверху, флаймашинами вытащить это наверх. Нет, сломать можно, но типа, блин, не добывается же. Uh, да, визером оно тоже не ломается, я видел видос, короче, с uh, двигающейся, двигающейся клеткой с визером, прикиньте, которая не ломается. То есть это супер прочный, супер крутой блок. Я надеюсь, что его можно будет и дальше двигать поршнем. Нет, шелком нельзя, только что сказал Неркин. Это мега потенциал, это гига потенциал. И самое интересное, чуваки, что это все в форме портала, вы знаете? Типа, это заметили еще на Майнконе, на самом деле, это не новость, но вы, но вы посмотрите на это. Вы на это гляньте. Достаточно suspicious, я бы сказал. То есть, 
Тут как будто что-то вот как будто бы намечается. Портал в Саратов, может быть, да, что-нибудь такое. Но на самом деле я сомневаюсь, что это портал, потому что, смотрите, уже прошло сколько? Полгода с Майнкона? Мне кажется, они бы что-то заанонсили. С другой стороны, апдейт очень маленький. Каков шанс, что есть измерение, о котором они... Ну, типа, которое они скрывают, которое будет добавлено. Вдруг, вдруг, вдруг. А, а может, это просто окно? Может быть, есть какие-нибудь эксперты в области подво подземных крепостей? Может быть, там зачем-то нужно такое окно? Типа, это кажется мне, ну, нормальным вариантом, на самом деле. Это рамка? Мне кажется, если его можно будет выкопать, это все заруинит просто. Потому что сейчас это максимально уникальный блок. Это нестандартная инженерная задача прямо в Майнкрафте. Клетка. Так что теперь их можно найти в мире, а не просто... Блин, как же эти, как же эти базы будут лутать на серверах? Я просто уже вижу это. В первый, в первый день просто... Тысяча Мабу. человек Очень странно, но вот этот вот пьедестал, такое ощущение, как будто эти. Это не портал, это лицо Вардена, типа как лицо Пиглина в Бастионе. Похож, чат? Стоп, не похож, у него глаз же нету. Я подумал, что вот эти штуки это глаза, типа, но у него-то нет глаз. Не-не-не, чат, это не Варден, это... Внизу рот с зубами, да-да-да, но тут прям очевидный Пиглин, мне кажется. Дучись. То есть, пораскинув немножко мозгами, можно понять, что что это зачарование будет давать нам быстрое передвижение, когда мы с вами нажимаем shift и крадемся. Так что давайте мы проведем небольшие эксперименты. Хоть бы это смешно выглядело. Хоть бы это смешно выглядело. И узнаем, насколько же быстро мы... Пожалуйста, хоть бы прям вообще что порвало. Мы с вами будем передвигаться, используя обычное передвижение при помощи шифта и с чарами на стремительную крадучесть. А, -а, -а! <смех> я могу краситься, чат. Это я могу спринтить, пока крадусь. Ночью, ночью к холодильнику на кухню. Но я не впечатлен, чат. Почему-то нет скорости. Мне кажется, они не стакаются. Ну, как под скоростью второй, чуваки, как под скоростью второй на шифте. У меня точно третий. Слабенько, слабенько, не знаю, я ожидал больше. Не, ну с другой стороны, зато не имбово. Зато не имбово. Пойдет. А со скоростью 2? О, вот со скоростью 2 мне нравится. Вот со скоростью 2 это тема. Вот это жестко, при этом все на мне ночное зрение! На мне ночное зрение, дружище! Не стоит меня никоим образом тревожить. А! А, вот ты. Ну это, это кстати, слабенько как-то. И попался в ловушку. Мне кажется, надо сделать, чтобы он ломал блоки. Да, вот это он, конечно, грозный. Ну Сразу... или хотя бы прыгал высоко как. -то. Он это слышит! Блин, затемнение очень клевое на самом деле, но... Стримеры в пролете получается, потому что вы же знаете, что вот что YouTube, что Twitch, они темные картинки вообще не умеют обрабатывать адекватно. И чат, вообразите, вы создаете игру, вы добавляете в него ужасного страшного моба, и вы добавляете настройки, которые позволяют отключить эффект этого страшного ужасного моба. Ибо ну, я все понимаю, accessibility это важно, но 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 это ну блин, люди же будут обузить это, я не знаю. Именно этот моб является самым сильным и живучим мобом в Майнкрафте. И самым высоким, потому что 3,5 блока его высота. И что самое главное, чтобы его убить, Пом нужно жизни помыться. Невозможная задача для Майнкрафтера. Миссия провалена, Варден убьет меня в первый день. Да я понимаю, что у него очень много урона, а нет, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Типа, в нормальной броне можно, в принципе, и с нормальными вещами, типа, просто блоки, кирка, какие-нибудь зелья, это уже будет не стелс experience. Это будет, ну, обычный, обычный данж. Потому что его очень легко, типа, опрыгать. Если, если снапшот вышел только вчера, не факт, на самом деле. Шрек Варден. Окей. Okay.
представьте обделать потолок темной базы вот этим вот, и у вас будет светящееся звездное небо. Плавно угасает и плавно появляется очень красивый блок. Затем идет скалковая жила, вот так она выглядит. Она очень похожа на светящийся лишайник. По такому же принципу расставляется, вот так выглядит. И что самое главное, его можно расположить прямо-таки под водой. И он... Вот эта тема мне не нравится, я не знаю. Ну, блин, более плавный Будет переход. Красиво смотреться, как будто бы какой-то, я не знаю, паразит разрастается, либо что-то в этом духе. Затем идет блок ну, под или, назвать... может быть, я... Может, я слишком это... Слишком требовательный. Ну, не очень же, чат. Как вы считаете? О, чуваки, я уже жду видосы в стиле Minecraft Lore. Что если Энн связан с древними городами? И Варден это бред. защитник Энна. Это, и... это, и... это такой бред. Ну, короче, вот это сейчас так работает. И оно как бы коннектится, да? Но, по сути, если сделать вот так, будет происходить то же самое. Точно такой же коннект. Ну, я нарисовал плохо, но вы понимаете, типа... Вот это будет соприкасаться вот с этим, и вот это с этим, и типа... Они вообще не одинаковые! Ты не видишь, что тут круг на обрывке, и когда этот блок стоит один, он типа обрезанный круг. А этот круг, он дополненный, он круглый. Не, Я анимации как... вообще нереальные. Что вот у этого блока, Разочарован, что нашел... вот у кричащего Вы блока. Касание... Потому что... Блин, ну я уже все заспойлерил себе, чат. Blind Playthrough не вы... Вы посмотрите на эту генерацию, ё-моё. Мне лень, чат. Но знаете, что мне не лень? Мне не лень сказать, что моджинги большие молодцы. Просто гигантские, по факту. Типа, есть какие-то люди, которым кажется, что этот апдейт недостаточно большой? Как? Как? Как?